bisa ada promo angsuran ringan mulai dari 2 jutaan saja sudah bisa bawa pulang unit Daihatsu terbaru. <SILENCIO> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Terima kasih sudah klik video ini Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan Dimudahkan dalam segala aktivitasnya Dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras Channel yang melas info-info seputar otomotif Hari kembali saya berkunjung ke salah satu showroom Deatsu Dan kali ini kita berada di Astra Deatsu Radio Dalam lagi ya Dan kali ini kita sudah ditemani Mas Hartono Sales Marketing dari Astra Deatsu Radio Dalam Nah buat Mas Hartono, boleh disapa lagi teman-teman kacamata di Pras. Oke, terima kasih Mas Andi. Halo sahabat Deatsu, perkenalkan saya Hartono dari Astra Deatsu Radio Dalam. Bagi para sahabat Deatsu yang ingin mencari mobil Deatsu, hubungi saya di nomor 0822 1160 Bagi para sahabat yang ingin berkunjung langsung ke showroom kami, tepatnya di Astra Deatsu Radio Dalam, Jalan Radio Dalam Raya, nomor 20, Gandaria Utara, Kebayaran Baru, Jakarta Selatan. Selain kita melayani penjualan mobil baru, kita juga ada bengkel servisnya tentunya di Astra Deatsu Radio Dalam. Jadi bagi para sahabat Deatsu nih yang ingin melakukan servis di Astra Deatsu, bisa langsung hubungi saya dan saya akan bookingkan uh, waktunya. Dan tentunya ketika sahabat Deatsu ke showroom kami langsung diservis ya, tidak perlu nunggu lagi. Nah kali ini kita bareng Mas Hartono nih, salah satu sales marketing dari Astra Deatsu Radio Dalam ya. Jadi tadi ada bengkel juga di sini Mas ya. Jadi teman-teman yang mau servis boleh datang ke sini dan boleh juga hubungin Mas Hartono untuk dibantu hubungin servisnya supaya teman-teman nggak -teman antri lagi gitu ya. Jadi layanan di sini juga cukup lengkap gitu. Nah buat teman-teman nih Mas, mungkin yang nyari uh, mobil gitu ya, pengen mobil baru akhir tahun gitu, ada promo apa nih untuk teman-teman kacamata di Pras? Nah, ngomongin promo nih Mas, di akhir tahun ini, tentunya di bulan ini, banyak banget promo spesial. Yang pertama, yang bagi yang melakukan pembelian cash maupun kredit, kita ada diskon spesial akhir tahun. Contohnya, kita ada diskon unit, kita ada diskon subsidi DP, kita ada diskon event, dan kita ada diskon administrasi. Nah, yang kedua nih Mas Andi, tentunya kita ada DP ringan mulai dari 10% sudah bisa bawa pulang Ayla. Mulai DP dari 8 jutaan saja Untuk Sigra mulai DP dari 5 jutaan saja Terios mulai dari DP 13 jutaan saja Senia mulai dari DP 10 jutaan saja Dan yang terakhir Rocky mulai dari DP 15 jutaan saja Mas Andi Yang ketiga kita ada promo angsuran ringan Mulai dari 2 jutaan saja sudah bisa bawa pulang unit Daihatsu terbaru Dan bagi karyawan Astra Group angsuran mulai dari satu setengah jutaan saja yang keempat, kita juga ada promo bunga 0% untuk tenor 1 tahun. Dan juga kita punya promo bunga-bunga lainnya tenor 2-5 tahun. Lalu yang kelima, kita ada program tukar tambah. Jadi, bagi para sahabat Yatsu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke mobil baru, bisa langsung hubungi Hartono. Kita pastikan mobil lama Bapak Ibu akan mendapatkan penawaran harga terbaik dan harga tertinggi. Dan untuk pembelian mobil barunya, bisa mendapatkan cashback lagi sampai dengan 5 juta. Yang keenam kita ada paket servis gratis meliputi jasa oli dan spare part untuk Grand Max pickup sampai dengan kilometer 20.000. Dan untuk unit tipe-tipe lainnya tidak usah khawatir karena sudah gratis jasa servis sampai dengan 50.000 km. Dan yang terakhir kita ada layanan darurat selama 24 jam gratis sampai 5 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki kendala di jalan bisa menghubungi kami, maka tim kami siap membantu Bapak Ibu untuk pelayani selama 24 jam gratis. Wah itu tadi promo-promonya menarik banget ya dari Mas Hartono, salah satu sales marketing dari Astra Deatsu Radio Dalam. Jadi buat teman-teman yang cari mobil baru khususnya Deatsu, bisa langsung hubungi Mas Hartono, nomornya ada di bawah. Nah Mas Hartono, buat sebagian teman-teman kan terkadang pengen nyobain dulu gitu sebelum membeli kan, pengen test drive, bisa? Bisa dong Mas, jadi buat Bapak Ibu yang mau test drive bisa langsung hubungi Hartono dan Hartono akan siapkan unitnya 
Dan jika Bapak Ibu tidak bisa langsung ke showroom kami, maka kami siap antarkan unitnya ke rumah ataupun ke tempat-tempat kerja Bapak Ibu dan juga ke tempat tongkrongan Bapak Ibu. Jadi untuk test trip juga fleksibel ya Mas ya. Jadi kalau oh. teman-teman nggak sempat datang ke showroom, nanti Mas Hartono bisa bawakan unitnya langsung ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu juga. Jadi komplit banget ya, tadi promonya menarik, bisa tes trip gratis dan ada bengkel juga. Jadi sekali lagi, teman-teman yang cari mobil Daihatsu bisa hubungin Mas Hartono, nomornya ada di bawah. Nah pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit, kali ini sudah ada Daihatsu All New Ayla 1.0X MT ADS 2023. Kira-kira seperti apa spek dan juga fitur-fitur lengkapnya, apakah worth it untuk dimiliki? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar. Lebih dalam Nah sebelum kita bongkar Untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap Dari Datsu All New Ayla ini Ataupun Datsu tipe-tipe lainnya Langsung aja cek di kolom deskripsi Klik judulnya di bawahnya Sudah ada harga lengkap Datsu di bulan ini ya Oke kita mulai bongkar ya All New Ayla tipe X manual ADS. Kita lihat di sini model desain dari grill ornamennya ini beda dengan yang X standar. Jadi modelnya membentuk kayak huruf X gitu ya. Di finishing warna black gloss di bagian tengah dan di bagian atasnya ada warna black glossy dengan motif-motif wajik ya. Di tengahnya juga ada logo Ayla berwarna chrome dan menariknya di bawah ini dia juga sudah dilengkapi dengan body kit ADS dengan motif karbon berwarna hitam plus ada emblem ADS-nya juga. Lalu kita lihat detail dari lampunya, ini untuk yang tipe X, walaupun ADS karena standarnya X, jadi untuk lampu-lampunya masih bola halogen semuanya ya, termasuk untuk lampu senya juga bola halogen. Lalu menariknya, yang tipe ADS ini di bawah ini ada lampu DRL dengan lampu LED ya, dengan housingnya di finishing warna black glossy juga. Dan ini adalah tampak seluruhan eksterior depan dari Daihatsu All New Ayla 1.0 XMT ADS 2023. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari All New Ayla, ini ada dua pilihan mesin ya. Dan yang kita bongkar kali ini adalah yang tipe XADS. Jadi dia dilengkapi dengan mesin bensin 1000 cylinder DOAC dengan teknologi VVTi. Di mana dengan mesin ini, Datsu All New Ayla XADS ini memiliki tenaga sebesar 67 PS pada 6000 RPM dan torsi maksimal 89 Nm pada 4400 RPM. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya, dari kaki-kakinya untuk XADS ini, dia dilengkapi dengan velg R14, warnanya full grey, dengan profil ban 175 per 65. Rem depannya di sini sudah cakram, tapi untuk yang tipe X manual, baik ADS juga belum ada ABS dan EBD-nya ya. Dan kita lihat di sini, di bawah bodinya ini ya, dia ada stiker berwarna black dove dengan motif-motif wajik, dengan logo ADS juga untuk menunjukkan tipe ADS-nya. Dan untuk spionnya, di sini covernya sudah bagus ya, warna body, tapi belum ada lampu sen ya. Dan pengaturan kacanya ini juga menariknya sudah elektrik, tapi sayangnya belum bisa dilipat buka otomatis. Di atas kaca, di sini ada talang air untuk kaca depan dan tengahnya ya, lengkap dengan emblem Ayla di belakangnya. Dan untuk handle pintunya, sekarang juga model tarik ya, warna body, tapi belum ada smart entry-nya untuk yang tipe X ya, karena kuncinya masih colok. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya di sini juga model tarik warna body dan untuk roda belakangnya ini secara ukuran velg ban tentunya sama dengan depannya tapi untuk rem belakangnya dia masih dilengkapi dengan rem yang masih tromol. Dan ini adalah tampak seluruhan eksterior samping dari Datsu All New Ayla 1.0 XMT ADS 2023. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya dari atas untuk antenanya sekarang modelnya short pole ya. Jadi modelnya cukup modern walaupun belum sakfin gitu ya. Tapi di atas ini dia nggak ada roof spoiler tambahan nih untuk yang tipe X nih walaupun ADS. Dan kacanya juga masih kaca standar tapi sudah ada wiper belakangnya. Di tengah di sini ada logo Daihatsu berwarna chrome ya yang tampilannya cukup elegan. Dan kita lihat untuk lampu-lampunya ini yang XADS sudah ada tambahan reflektor ya di bagian backdoor-nya. Dan untuk model desain dari lampu utamanya yang belakang ini juga cukup elegan. Untuk lampu sen, lampu belakang, lampu rem, dan juga lampu mundurnya semuanya masih bola halogen. Lalu di bawah lampu sebelah kanan ada emblem Ayla dan X berwarna chrome. Dan di kirinya dia ada emblem Astra Daihatsu berwarna chrome juga ya. Dan kita lihat di sini pada bemper bawahnya ini full ya polos warna putih semuanya. Belum dilengkapi dengan kamera belakang ataupun sensor juga belum ada untuk yang tipe XADS ini. Dan ini adalah tampak seluruhan eksterior belakang dari Daihatsu All New Ayla 1.0 XMT ADS 2023. Untuk kuncinya, untuk yang 
Ayla XADS ini masih kunci colok ya modelnya seperti ini tapi sudah dilengkapi dengan remote ya tapi sayangnya hanya satu nih jadi cadangannya masih standar belum ada remote nya ya paling nggak lumayan gitu ya jadi saat kita kunci gitu ya spionnya diem aja ya karena nggak bisa dilipat buka otomatis dan nggak ada lampu sennya juga begitu pula saat kita unlock hanya bunyi alarm aja jadi teman-teman kalau mau buka pintu-pintunya harus selalu dari remote ini ya karena belum kiles jadi kita buka aja kita lihat interior dalamnya Untuk door trim depannya untuk All New Ayla XADS ini didominasi warna hitam termasuk handle pintunya juga warna hitam. Lalu di sini juga amresnya warna hitam bahan plastik ada laci kecil di atas, ada tombol-tombol power window-nya ya. Lengkap dengan auto di drivernya aja dan untuk pengaturan spion untuk pengaturan kacanya aja karena belum bisa dilipat otomatis. Di bawah di sini juga ada speaker utamanya untuk pintu kanan kiri ada satu cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya ini dari kanan ke kiri juga di finishing warna hitam ya. Dan kita lihat di sini kisi AC nya juga full warna hitam juga. Di bawahnya ada laci kecil di sini. Begitu pula di bawahnya lagi ada laci yang lebih besar lagi. Dan di paling bawah dia ada gas, rem, dan kopling ya. Karena yang kita bongkar adalah yang manualnya. Dan untuk banjoknya ini masih bahan full fabric. Warna hitam dengan motif-motif garis-garis warna merah di tengahnya. Dan untuk pengaturan sadarannya masih manual dan belum ada untuk pengaturan ketinggian jok ya. Jadi nggak bisa naik turun untuk joknya fix kayak gini. Dan untuk maju mundurnya dia masih manual juga. Untuk setirnya modelnya standar ya. Tiga spok dan semuanya masih warna hitam semuanya tanpa aksen warna silver ya. Kecuali di tengah aja ada logo Daihatsu berwarna chrome. Dan juga sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Dan ini juga fix nggak bisa naik turun ataupun maju mundur. Di sebelah kanan di sini ada sarana untuk menyalakan lampu-lampunya. Dan di kiri dia ada salah satu untuk wiper depan dan belakangnya. Untuk nyalakan mesin, sekali lagi ya kuncinya colok kayak gini. Jadi kita colok ya lubangnya ada di sebelah kanannya. Nah saat kita nyalakan tampilan dari speedometernya ini lumayan ya dibandingkan yang lama. Memang kelihatan lebih sporty dan lebih elegan gitu ya. Kelihatan lebih modern tapi masih tetap analog juga gitu ya. Jadi di kiri untuk RPM-nya, di tengah untuk kecepatannya. Dan di kanan masih ada MID yang cukup informatif ya tapi masih standar ya belum digital di tengah untuk head unitnya dia juga masih standar ya jadi belum bisa nonton video di bawahnya di sini juga ada kisi-kisi AC utamanya ya warna hitam semuanya dan pengaturan AC nya di bawah ini juga nih masih putaran-putaran atau masih standar juga dan secara tampilan keseluruhan memang ini ya kelihatannya standar tapi dibanding yang lama tentunya jauh lebih modern ya dengan model yang terbaru ini Kemudian di bawah ini dia juga ada power outlet ya untuk ngecas bisa dari sini ada laci terbuka juga dan ada dua cup holder. Kemudian untuk model tuas transmisinya standar seperti ini ya 5 percepatan untuk manualnya dan di bawahnya menariknya ada aksen-aksen warna karbon kanan kiri dan ada list warna silver juga dengan emblem ADS. Untuk rem tangannya dia masih model tarik ya warna hitam untuk tombolnya di sini ada tempat penyimpanan dan ada laci kecil juga plus di sini juga ada box kecil juga tanpa konsol box ya jadi terbuka kayak gini untuk penyimpanannya. Kemudian di depan ini juga utama ya cukup besar untuk penyimpanan seperti ini. Kemudian di atas ini ada aksen-aksen garis-garis ya dari tengah sampai ke kiri jadi tampak sporty, lengkap dengan airbag di bagian atas dan di kiri juga ada kisi AC-nya warna hitam semuanya. Kemudian di atas ini standar ada sun visor ya tanpa kaca dan di sini juga ada pegangan tangan dan menariknya sudah retract juga. Di tengah ini nggak ada lampu lagi ya, jadi hanya ada spion dalam aja yang standar dan di bagian paling kanan tentunya ada sun visor untuk bagian drivernya tanpa kaca dan lampu juga. Kemudian pada joknya juga sudah dilengkapi dengan seatbelt dengan tiga titik penguncian ya untuk bagian driver. Begitu pula dengan penumpang depannya juga sudah tiga titik penguncian ya dengan teknologi protensional dan force limiter. Di atas jok di sini juga ada headrest dan ini modelnya masih menyambung ya. Jadi masih model pocong belum adjustable. Dan kita lihat di bawah sini dia juga dilengkapi dengan satu set karpet alas dan juga ada apar. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya ya, kita buka. Nah untuk door trim baris keduanya ini juga didominasi warna hitam dengan full bahan plastik semuanya dari atas sampai bawah. Termasuk handle pintunya warna hitam, armrestnya juga warna hitam, ada laci kecil, ada power window juga ya untuk pengaturan jendelanya. Dan di bawah masih ada speaker dan cup holder serta door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. 
Nah, kita sudah berada di indera baris keduanya dari Datsu All New Ayla yang tipe XADS ya. Secara ruang cabin sama dengan yang lain ya, masih cukup longgar. Dari kaki saya ke depan masih jauh. Begitu pula dengan headroomnya juga masih lumayan. Jadi dengan tinggi 167 ini masih sekitar 8 jari lagi ya. Tapi sayangnya memang nggak ada pegangan tangan di belakang sini. Tapi ada lampu cabin di tengah sini ya. Kalau depan tadi nggak ada, di sini ada warna kuning. Jadi hanya satu aja di cabinnya untuk lampunya. Dan di kanan kirinya, di sini juga ada seat belt dengan tiga titik pengunci. Tapi untuk tengahnya dia standar diacu ya, rata-rata dua -rata titik penguncian termasuk Ayla XADS ini. Dan di bagian atas jok juga di sini ada headrest, tapi modelnya juga sama kayak depannya masih model pocong ya, jadi menyambung belum adjustable dan hanya ada dua, jadi tengahnya nggak ada. Begitu pula dengan joknya sini juga nggak ada isofix ya, dan di depan ini juga kosong semua, nggak ada kantong-kantong ataupun power outlet ya, jadi hanya ada karpet aja di bawah ini. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya, untuk muka bagasi sekarang bisa langsung dari belakang tinggal angkat kayak gini jadi sudah cukup praktis Dan kita lihat bagasi All New Ayla memang terkenal besar gitu ya dan cukup dalam juga jadi kalau buat nyimpan-nyimpan barang muat banyak tentunya ya Jadi untuk city car ini lumayan gitu karena bisa bawa-bawa barang banyak Dan yang menarik lagi di sini juga mendapatkan cargo net gratis jadi kita nggak perlu beli lagi ya untuk menyimpan barang-barang kecil gitu biar nggak berantakan gitu ya dan kalau teman-teman perlu bagasi yang lebih gede, ini juga bisa dilipat jok baris ketiganya. Tapi pelipatannya nggak bisa setengah-setengah ya, harus langsung dua-duanya kayak gini. Nah, kalau dilipat, ini memang nggak rata dengan lantai juga ya. Tapi ya kalau teman-teman butuh yang seperti ini, ya paling nggak lumayan gitu ya, masih bisa dilipat juga jok baris keduanya. Kemudian di bawah karpetnya ini, dia juga dilengkapi dengan cadangannya ya. Dan untuk ban cadangan dari All New Ayla tipe X ini masih standar atau temporary kayak gini, jadi beda dengan empat roda lainnya. Oke, okay, cukup segini aja untuk pembahasan bagasi kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Datsun All New Ayla 10 XMT ADS 2023 ya. Jadi ini adalah 10 terlengkapnya. Kira-kira Menurut teman-teman gimana? Worth it nggak untuk dimiliki? Teman-teman boleh komentar di bawah juga. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Datsun All New Ayla ini, ataupun Datsun tipe-tipe lainnya, langsung aja bisa hubungi Mas Hartono, nomornya ada di bawah. Dan kalau mau tanya tentang angsuran, kredit, DP, pokoknya akan dibantu semuanya ya Mas ya. Betul. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini. Lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata di Pras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata di Pras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras, saya Hartono, pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.